Goeie dag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Levenscentrum. Baie welkom aan al ons kijkers wat vandag weer inskakel hier op ons eredienst. Ons is bezig om te praat oor pinkstertijd, die uitstorting van die Heilige Geest en hoe die Heilige Geest jou en my bekrachtig om alles te lewe wat Jesus van my en jou verwacht het. En vandag gaan ons net praat oor die geneesende kracht van die Heilige Geest, hoe hy ons kan verander, heeltemal niet maak, vars maak, om oor te begin. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Hierdie week wat voorbij is, het ek en jy jimmelvaart gevier en, en wat een besondere dag, nee? al, al is het niet een vakantiedag nie, elkeen wat ernstig is oor Jesus weet, ons het die vroeg ochend nachtmal gehad en gesprekke en alles oor, oor hoe Jesus opvaar jimmel toe en dan aan ons sê, gaan maak disciples, gaan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en ek sal by jylle wees tot aan die volleinding van die wereld en, en ons allemaal weet iets van hy by ons wees as ons terug gaan na Johannes toe waar hy gesê het um, ek los jylle nie soos weeskinners achter nie maar die vader sal vir jylle die heilige geest gee en dan die, die laaste moment daar op die berg waar hy opvaar sê hy gaan Jerusalem toe en daar in Jerusalem moet jylle saam wacht, saam bid en ek sal die vader vraag, en hy sal die heilige geest vir julle gee, en dan sê jy die woorde, wanneer die heilige geest oor julle kom, sal, sal julle met kracht vervul word, uh, kracht sal deel van jou leven word, en julle sal my getuies kan wees, nou, ons is in die tyd, die oplooptyd, um, die, die slimme ons sê, dis 10 daas, so volgende zondag is amtelike, Pinkster sondag, maar ons is in die tien dae oploop, waar die disciples saam gebid het, uh, in die boevertrek, een gesint was, waar hulle, waar hulle op die Heere gewag het vir die belofte van die Heilige Geest. Nou, kom ons praat net vanaf hier oor. Um, ons het nou al in die verlede, die vorige weke gesê, die Heilige Geest kom maak al die waarhede van God, hy kom bevestig het, hy kom sit een stempel op, hy kom seel dit. Die waarheid van God is liefdevol, nee? hy kom tel een spiel op en vraag jou, hoe sien jy God? En in jou hart getuig hy saam met jou, dat God is vader en jy sy kind. Ons het nou gesien laatst week, hy kom bring liefde vir ons, die, die moeilikste gebod, ons moet God lief en ons naaste lief hee. En die skrif leer ons, dat hy die heilige gees in ons harte uitgestort met, liefde, so hy kom help ons om alles te leef wat so belangrik is, nou as ek dier ons ritmes gaan in my kop ons fondatie waarhede dan, dan denk ek aan die waarheid van God is die weg en hy genees my om ook in my karakter te verander, of hoe ons praat ne? ek moet my uh, ek moet die Heere lief hee met my hele siel, en hier is een groot waarheid wat ek raak lees, die heilige gees kom help my om meer heilig te leef. Um, ek bedoel, dit is so mooi in sy, in sy naam, nee? heilige gees, um, kom help my om meer heilig te leef. Dis wie hy is. Hy, hy doen die wil van die vader 100%. En as ek en jy in hom leef en toelaat, laat ons in hom wandel en saam met hom leef, wat gaan gebeur? Ek gaan ook meer heilig word. So, Baie van ons sê, maar Andries, ek is verslaaf van sonde en ek kan het nie stop nie. Of ek het al inspuitings gekry en ek het al berading gekry en ek het al therapie gekry en ek was al keer op keer terug rehabs toe. Ek kan het sekere goed nie los nie. Of een kleine verskoning is, my opa was so, my pa is so en ons van tonders, dis maar hoe ons is. Jy weet. So ons maak asof sonde is baas. En, en ons kan het nie stop nie, ons kan het nie help nie. Nou die heilige gees, die belofte van die heilige gees sê, ek kom nie net jou sonde vergewe nie, ek kom maak jou vry. Jy kan 
heilig leef. Maar kom ons lees het saam. En begin ons vandagse boodskap weer saam, hier in een skrif. Hy sê, Titus 3 vers 3, Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorzaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sin genot. Ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloezie deurgebring. Ons was hatelijk en het mekaar gehaat. Maar toe, nou kyk hier die mooie woorde, maar toe het die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. So hy het verandering gekom. Hy sê, dit het hy gedoen, dier die wedergeboorte wat die sonde af was, en dier die heilige gees, wat nieuwe lewe gee. God het die heilige gees oorvloedig op ons uitgestort, dier Jesus Christus, ons verlosser. Um, kom ons gaan terug in die skrif, vir ons werk net weer so dierom. Hy begin, hy sê, vroeger. Vroeger het ons een klomp probleme gehad. Het jy mooi die woorde raak gelees? Ons was onwijs, ons was ongehoorzaam, ons was verslaaf, allerhande begeertes en sin genot. Met andere woorde, ek en jy, daar was een tyd gewees waar ek geen beheer gehad het, oor hoe ek leef, wat ek sê, wat ek doen nie. En hier is, hier is rarig in my liefde, en, en, en rarig ek oordeel die mense nie, maar ek ken nog steeds mense, wat so leef. Hulle sê net wat hulle wil, hulle doen net wat hulle wil, hulle kan hulle self nie keer nie, hulle beloof hulle mans, hulle beloof hulle vrouwens, hulle beloof die mense om hulle, ek sal nooit weer te doen nie. En hulle kan hulle self net nie help nie, as hulle self kry, het hulle het alweer gedoen, he. is amper soos jou kinders, nee, dan beloof hulle jou, hulle sal nooit weer nie, tot hulle het weer doen, en dan vraag jy van, hoekom het jy het gedoen? Dan kyk jy net so aan soos een hoenkie, wat daar sit, he. ja, ek kan nie help jy pa, ek het nou maar net weer het gedoen, he. dis verslaaf van sonde, en mens is vastgevang aan, en hy sê hier die woorde, vroeger was ons net so, ons kon het nie help nie, um, kan ek jou goed vraag, kan jy terugdink, aan een tyd vroeger in jou leven, waar jy baie meer goed net gedoen het, en nou doen jy het nie meer nie, of kom ons stop en sê, Andries, ek doe nog steeds van hy goed, daar is nog steeds areas in my leven, waar ek verslaaf is, waar ek nog nie vry is nie, waar, waar ek gesê het, nooit weer sal ek daarna kyk nie, en ek kyk aan hom, nooit weer sal ek so praat nie, dan praat ek so, nooit weer sal ek uh, so liefdeloos, en dan was ek weer so liefdeloos, so, hy sê vroeger het ons allemaal die levens gaan, dan sê hy, maar die verlossing het gekom. En die eerste verlossing waarop hy focus is, Jesus. Hy sê, Jesus het gekom, Godse liefde het gekom, en Godse liefde het vir ons kom leef, kom sterf, kom opstaan uit die doodheid, en hy sê, so het wedergeboorte by allemaal uitgekom. Nou, hy is baie keer waar ons jylle leven stop. Ons is, gaan ek jimmel toe, ja of nie? Ja, jy gaan jimmel toe. Dis goed genoeg. Maar, maar hy skrif stop nie by wedergeboorte, en ek wil amper sê, hy begin by wedergeboorte. Met andere woorde, om enig jimmel toe te gaan, is dit die wenstreep nie, is die wegspringplek. Groot verskil, dink weer aan. Voor baie mense is, ek wil net Jesus aanneem, my hand opsteek in die kerk, bid en sê Jesus red my, en nou leef ek verder, maar net voort. Die skrif sê nie, wedergeboorte het plaasgevind by Jesus. En toe, toe begin die verlossingswerk van die heilige gees. Met ander woorde, ja, Jesus het my sonde kom vergewe, Jesus het my kom skoon, was sê hy, die wedergeboorte was een afwas van jou veilheid, maar nou kom die heilige gees en hy keer, laat jy terug gaan na die modderpoel toe. Nee, nou, daar is, ons allemaal ken het, nee, een vark gaan oor en oor terug modder toe, nee, en dan spuit jy om skoon en dan gaan hy weer terug modder toe. En nou, hier is die selfde prentje, hoeveel mense kom tot wedergeboorte, God was hulle skoon, en wat doen hulle weer dier die week? Gaan terug modder toe. Nou sê die skrif, die heilige gees, die heilige gees wat God oorvloedig oor ons uitgestort het, kom keer dat ons terug gaan modder toe. Met andere woorde, hy kom maak my heilig. En dadelijk my eerste vraag in my kop is, hoe? En hier is die woorde, hy kom, hy kom geen nieuwe begeertes vir jou. Onthou jylle handelinge 1 vers 8 waarmee ons begin het vandag, hy het gesê, jylle sal kracht ontvang, 
om my getuie te wees. So daar kom een begeerte, een kracht, een verandering in my innerlijke mens, om goed nie meer die te wil doen nie. Hy het nergens gesê, hy bring een wet in jou leven. Jy sal elke dag by wil lees, jy sal kaart toe gaan, jy sal geld gee, jy sal, jy sal. Hy sê, nergens bring hy een wet in nie, hy bring een begeerte in. Hy bring kracht in, hy bring levensverandering in. So ons sit met die massieve belofte. In pingster tyd, die disciples kyk hoe Jesus op vaar jimmel toe, en hy sê vir hulle, gaan word jylle nou my disciples, gaan leef jylle nou soos ek geleef het, gaan getuig jylle nou, gaan red jylle nou siele, bring mense by mekaar, en hy sê, jyre maar ons kan nie, ek is Petrus, onthou jy, ek het weggehaard loop, toe, toe hulle jou gevangen neem, en al die disciples het hulle verskonings, en elkeen het sy sonde, elkeen het sy swakheid, en hy sê, ons kan nie, en Jesus sê, wacht maar net, Die vader gaan vir julle belofte gee, die heilige gees. En as hy oor julle kom, gaan julle levens verander. Daar gaan een vroer wees en een nieuwe leven wees. Daar gaan, daar gaan een ou mens wees en daar gaan een nieuwe mens opstaan. So het jy al die nieuwe mens begin beleef? Dis die vraag. Het jy al die kracht beleef van, ek sê sekere goed nie meer nie, ek doen sekere goed nie meer nie, ek het, ek, ek het te wacht in my leven wat net sê stop, Moenie, hou op, draai om, draai weg, hou op in die gesprek, hou op in die sonde, hou op in die gewoon. Jy krij een kracht in jou, sê hy, en jou leven sal niet word. En hy geef jou die vermoe om op te hou om sonde te doen. Hier is een groot belofte, mense, en ek dink nie ons vat hier die belofte. Wat is ons, wat is ons ginsteling woorde? Ach, amal sondag ma. Ach, amal word ma kwaad. Ach, amal doen het. Nou, my ma, my van kleins af geleer. As mense sê, ach, amal spring in die vier, dan spring jy nie achter hulle aan in die vier. So ek het geleer die, ach, amal doen dit, is nie een goeie verskoning nie. En nou as ek na my bybel kyk, dan sê die heren, jy kan verander, dier die kracht van die heilige gees, wat God oorvloedig op jou kan uitstort, en jou leven kan niet word. Het jy areas in jou leven wat moet niet word? Jylt om al anders, hergeprogrammeer, ander begeertes, ander paaie, ander voetstappen, ander denke. Het jy syke areas in jou leven? Bid en vraag, Heere, meer van die gees. Verander my, dier die gees wat oor my kom en my leven niet maak. Ek het een ginsteling versie hier oor in Jesaja. Jesaja 32, kom, kom ons sluit met hom af. Hoor wat sê Jesaja 32, 15? Hy sê, so sal het wees totdat die gees van boe af op ons uitgestort word. Dan word die woestijn een vruchteboord. En word die vruchteboord so dig dat het vir een bos aangesien word. Nou, nou dit is beeldspraak hierdie, ne? metafoor. Hy sê, jou leven kan soos een woestijn is. Allemaal het een prentje van een woestijn, klo, uh, klippe, berge, hart, niks groen, net sand, ne, niks groen nie. Hy sê, wanneer die gees oor een woestijn uitgestort word, dan word dit eerste iets van een vruchteboord. Vruchteboord, hier en daar een boom, bykie vrucht en goed. Hy sê, maar as die geest daar oor uitgestort word, dan sal die vruchteboord so dig begin groei. Owen sal nie sê, dit is een boord waar die takkies alles mooi reg het is en een paar boompies vruchte draan nie. Hy sê, dit sal een bos word. Nou, hier, hier is die beeld wat jy moet sien, wat ek en jy moet sien. Hoe lyk jou leven nou? Soos een woestijn, Hier en daar is daar liefde. Hier en daar is daar goeie dade. Hier en daar in jou jaar, 365 dag van een van jaar. Hier en daar is daar een goeie dag, een heilige dag, een soed dag, wat goeikies mooi is in jou hevelik, goed mooi is met jou kinders en gesin, maar eindelijk is jou leven woestijn. Jy glo in Jesus, jy het tot wedergeboorte gekom, uit jou sonde kom af was, maar jy het nog nie kom verander nie. Jy het nog nie kom niet word nie, jy het nog nie een nieuwe mens geword nie. En hy sê, bid begeer die heilige gees. As hy van boof oor jou uitgestort word, dan gaan jou jaar met hoeveel dag, gaan daar oor ons begin een vruchte boom opkom. En jou heilige dag gaan al hoe meer word. Jou reinheid gaan al hoe meer word. Jou, jou dag van selfbeheersing. Want hou jylle, een van die skywe van die vrug van die heilige gees is, selfbeheersing. 
Um, te moet je sê, jy het nie geest van vreesachtigheid gevang nie, ontvang jy maar van kracht, liefde en selfbeheersing. So, die daar van selfbeheersing word al hoe meer. En nou as ons oor jou jaar kyk, nou sien ons nie meer een woestijn nie, ons sien oor als een boompie opkom. En ons sien vruchte bome opkom. En is vruchte van liefde, is vruchte van heiligheid. En hy sê, as die geest aanhou oor jou kom, dan word die bome so baie, Laat ons ons na jou hele jaar kyk op een kalender en ons kan op elke dag skryf goeie dag, slechte dag, heilige dag, zondige dag, goeie dag, slechte dag, heilige dag, zondag. En ons skryf voor een kalender jou hele jaar, sê hy dit begin soos een groot groen bos lyk. Dit is so dig van al die heiligheid in jou leven. Nou ek weet van jou nie, maar is, dit is nie een wonderlijke belofte nie. Kan jy dink, jy maak nie meer seer met jou woorde nie. Kan jy dink, jy is nie meer selfsichtig nie. Kan jy dink, jy is nie meer haat en kwaadwillig en vol voede en agressie. Kan jy dink, elke dag gaan slaap jy met liefde in jou hart. En die mense om jou, wat jou beleef as liefdevol. Jou man, jou vrou, jou kinders, jou mede collega's, jou werkers, allemaal sê, wow, kruid om saam met die jou te leef. Hy is rein, hy is heilig. Daar is nie sonde, daar is nie verslaving. Daar is nie oor en oor die self te fout. Daar is nie genek en gekerm. Daar is nie woede uitbarsting. Daar is nie gate en nie dere geslaag. Jy het verander. Kan jy dit imagine? Die geest beloof dit. So wat moet ek en jy doen? In pinkster tyd? Moet ons net sê, jyre, ek begeer meer van die heilige geest. Ek wil het oorgee aan die Heilige Geest. Val my op met die Heilige Geest. Wat moes die disciples doen in hierdie tien dag? Hulle moes gaan wacht op die Heilige Geest. Waar is daar areas in jou leven? Waar jy moet wacht op die Heilige Geest. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Dis die Geest in my Dis die Geest in my Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek sien woestijn areas in my leven raak. Ek sien woestijn daar in my leven raak, wat ek net val en sonde doen en seer kry. Ek koor die kracht van die Heilige Geest. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, dankie vir die uitstorting van die Heilige Geest. Dankie vir pingster, Heere. En dankie dat die Heilige Geest gekom het om ons te kom niet maak, Heere om sonde te kom breek, om begeertes, drange, houvaste te kom breek oor ons levens. En al wat ons kan bid is, Heere, stort die geest uit, op meer en meer mense, laat die woestijne verander, 
in, in vruchten boorde, in bosse vol vruchten van liefde. Dank je daarvoor in Jesus naam. Amen.